सलैकुम प्रिय भिवर्स आज के इंगरेजी शिखब इंगरेजी हमारा तो अनेक दुरबल बेसिकाली इंगरेजी इंगरेजी तो अनेक दुरबल थी तो से विषय आलोचना करब तो सवार आगे एट द फार्स टाइम उ हाव टू इंट्रोडिउस आवार स्कूल सवार आगे अर्थात प्रथम के स्कूल सम्पर्क अवगत कराना हलो स्कूल हल आलोकित स्कूल प्रिय दर्शक जानी अपनारा जरा गाइड बी पढ़े दौरे आथबा गाइड बी पढ़े प्रतारित प्रतारित होवा इंगरेजी जानें ना कख क्यों क्य करते अपना अने के चेष्टा कर अने चेष्टा करें क्यों सठी गाइडलैन पा विदाय इंगरेजी थी दूरे आज आलोकित स्कूल जदि आलोकित स्कूल संगे मात्र न्यूनतम एक मास थे तैले आशा करी आपनर समस्त इंगरेजी दुरबलता समस्या और थे अपनी समाधान कर तो चलें हमें क्यों हमारे इंगरेजी के डेभलप करते विषय आलोचना करा जा तो प्रिय भिवर्स जानी इंगरेजी एक बड़ सिलेबास ताकि सहज भाव सब चाहते सुंदर भाव उपस्थापना जानते हम अन्न के जानाते हम ता प्रथम व्यक्तर व्यवहार भलो जानते हैं अर्थात ताके पार्सन सम्पर् भलो ज्ञान नीते हैं पार्सन सम्पर्क को कारो जदि सठी ज्ञान ना थे सठी ज्ञान व्यवहार ना थे तो पार्सन के सुंदर भावे उपस्थापना करते पर पार्सन के से सठी इंडिकेट करते पर तई हमें उइ सो उइ हाव टू नो तक जानते हैं कि जानते हैं सठीक पार्सन जानते हैं चलें आज के पार्सन सम्पर्क जानी तो बंधुरा जानी पार्सन अर्थ व्यक्ति 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 साधारण तीन प्रकार देर आर थ्री मेनि कैंड अफ पार्सन व्यक्ति साधारण तीन प्रकार फार्स्ट पार्सन सेकेंड पार्सन थार्ड पार्सन एबार आसन पार्सन सम्पर्क विस्तारित जानी नम्बर वन एब देखा जा पार्सन तीन प्रकार एर मध्य हल फार्स पार्सन प्रथम व्यक्ति सेकेंड पार्सन द्वित व्यक्ति थार्ड पार्सन तृत्य व्यक्ति एबार आसन पार्सन सम्पर्क विस्तारित जानी फार्स पार्सन फार्स पार्सनगू की आंधुरा जी फार्स पार्सनगू आई मी मी माई उई आस आवार बंधुरा फार्स पार्सनगू की आई मे माई उई आस आवार एर अर्थ हलोराग के अथवा निजे अथवा निजे एगुल हल फार्स पार्सन जेमन आई आई अर्थ हलोमी हलम वक्ता वक्ता हलो फार्स पार्सन मी अर्थ हाँ के से हाँ निजे बोल जदि क्यों निजे हाँ के बोले तेले से पास फार्स पार्सन माइ अर्थ हमार हमार फार्स पार्सन उइर तो एकाधिक एखे एकाधिक व्यक्ति लुक लुकायित तो थे एट हल आपनर बहुवचन तो फार्स पार्सन बाट बहुवचन उइर तो आसर तो दिख के आर तो अथवा तो एम क्षेत्र व्यवहार कर फार्स पार्सन आई मि माई उइ आस आवार एगू हल फार्स पार्सन एबार सेकेंड पार्सन <coughs> एवर हलो सेकेंड पार्सन जानी वक्ता हलो फार्स पार्सन श्रोता हलो अथवा श्रोतारा हलो सेकेंड पार्सन जेमन यू यू यूर अथवा यूर सेल्फ यू अर्थ तुम एक बचन क्षेत्र एकटाम व्यक्ति क्षेत्र यू व्यवहार कर आर यू अर्थ तुम अथवा यू अर्थ आपनी अथवा यू अर्थ तुमरा बहुवचन क्षेत्र आर व्यवहार कर तुम्हार तुम्हें तुम्हें तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे एम क्षेत्र में यूर सेल्फ 
ইউর সেলফ কথাটা ব্যবহার করে তুমি তোমরা তোমাদের তোমাদের দিকেকে এমন ক্ষেত্রে সেকেন্ড পারসন হিসেবে ব্যবহার করে এবার আসো থার্ড পারসন এবার আসেন থার্ড পারসন থার্ড পারসনগুলো কি কি আছে এবার আসেন বন্ধুরা থার্ড পারসন থার্ড পারসন কি আমি তুমি সারা বাকি সব থার্ড পারসন অথবা অন্যভাবে বলা যায় আমি আমরা আমাদের আমাদিগকে তুমি তোমরা তোমাদের তোমাদিগকে সারা বাকি সব থার্ড পারসন যেমন হি সি ইট দে এগুলো হলো থার্ড পারসন অথবা হিম হিস হার দেম দে আর ইত্যাদি অথবা এক কথায় কোনো কিছুর নামকে নাউন বলে আমরা জানি কোনো কিছুর নামকে নাউন বলে আর সব নাউনগুলোই হলো থার্ড পারসন তো বন্ধুরা আসেন আরেকবার আমরা নাউন পারসন সম্পর্কে বিস্তারিত জানি এক ফার্স্ট পারসন ফার্স্ট পারসন তিন প্রকার ফার্স্ট পারসন সেকেন্ড পারসন থার্ড পারসন ফার্স্ট পারসনগুলো কি কি আই মি মাই উই আস আওয়ার সেকেন্ড পারসন হলো ইউ 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 অথবা ইউর সেলফ থার্ড পারসন হলো হি সি ইট দে হিম হি সার দেম দে আর অথবা নাউন কোনো কিছুর নাম অথবা আমি তুমি সারা বাকি সব থার্ড পারসন এক কথায় যেমন আমার মা আমার বাবা আমার চাচা ইত্যাদি যা বোঝানো হয় এগুলো হলো থার্ড পারসন তো এবার আসেন বন্ধুরা ফার্স্ট পারসনের মধ্যেও কিছু থার্ড ফার্স্ট পারসন লুকায়িত আছে যেমন আই মি মাই মাই সেলফ মাই সেলফ অর্থাৎ আমি নিজে এমন কোনো কিছু বুঝাতে তখন ফার্স্ট পারসন হিসেবে গণ্য যেমন মাই সেলফ আর একটা আছে আওয়ার সেলফ যেমন আওয়ার আওয়ার তো আমার দিকুকে আওয়ার সেলফ আমরা নিজেরই এমন ক্ষেত্রে ফার্স্ট পারসন ব্যবহার করা হয় আওয়ার সেলফ আমরা নিজেরই থার্ড পারসন সেকেন্ড পারসন ইউর সেলফ এগুলো তুমি নিজেই তোমরা নিজেরই অথবা তুমি নিজে তোমার নিজে এমন ক্ষেত্রে ইউর সেলফ কথাটা ব্যবহার করা হয় এবার থার্ড পারসন আমরা জানি হি হিম হিস হি হিম হিস হি হলো সাবজেক্টিভ ফর্ম হিম হলো অবজেক্টিভ ফর্ম হিস হলো পজিটিভ ফর্ম এগুলো সব থার্ড পারসন সি হার হার সি হার হার সি এর অবজেক্টিভ ফর্ম হার পজিটিভ ফর্ম হার সো একবার লেখলাম তাই সি থার্ড পারসন ইট থার্ড পারসন ইট মানে ইহা দে মানে তারা এগুলো প্রুলার বাট থার্ড পারসন তো বন্ধুরা আসুন আমরা ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত হলাম এবার আই মি মাই উইয়া সাওয়ার এগুলো দিয়ে কি বোঝানো হয় এগুলো আমরা জানি বন্ধুরা আমরা আজকে পার্সন সম্পর্কে অবগত হলাম কিন্তু পার্সনের অর্থগুলো তো আমরা জানি না বিদায় আমরা সঠিক বাজে ইংরেজি ব্যবহার করতে পারি না তাই আসুন আমরা এর অর্থ সম্পর্কে অবগত হন পার্সন সেকেন্ড পার্সন থার্ড পার্সন সম্পর্কে অবগত হলাম কিন্তু এর যে ইংরেজিগুলো আছে আমরা এর ইংরেজির অর্থগুলো সঠিকভাবে জেনে নিয়ে তাকে সঠিক পার্সন হিসেবে ব্যবহার করব তো চলুন কি কি আছে আমরা দেখি আয় অর্থ আমি আই অর্থ আমি মি অর্থ আমাকে মাই অর্থ আমার উই অর্থ আমরা আস অর্থ আমার দিগকে হওয়ার অর্থ আমার হওয়ার অর্থ আমরা এ হলো বন্ধুরা এ পর্যন্ত ফার্স্ট পারসন হিসেবে ফার্স্ট পারসন হিসেবে গণ্য হবে এর ফার্স্ট পারসনের ইংরেজির অর্থগুলো আমরা জানব এখন আসেন সেকেন্ড পারসন ইউ ইউ অর্থ তুমি আওয়ার ইউ অর্থ তুমি অথবা আপনি অথবা আপনারা এই হলো এই দুটি হলো 
সেকেন্ড পার্সন এবার আসেন থার্ড পার্সন হি অর্থ সে সি অর্থ সে স্ত্রীবাচক হার অর্থ তার হি মর্ত তাহার হি সর্ত তার দে অর্থ তারা দে মর্ত তাদের তাদের অথবা ওইগুলি ওইগুলো দেয়ার অর্থ তাদের তো বন্ধুরা আমরা আজকে জানব আমরা তো পার্সনগুলো জানলাম কিন্তু পার্সনের অনেক ইংরেজি আছে সেগুলো সঠিক ব্যবহার না সঠিক না ব্যবহার করার কারণে আমরা ইংরেজি থেকে পিছিয়ে দেন পিছিয়ে আছি এজন্য আমরা এর অর্থগুলো সুন্দরভাবে জানব এরপরে একে সঠিকভাবে ব্যবহার করব চলেন আমরা এর অর্থগুলো জানি ফার্স্ট পার্সন কি কী আছে আই আই অর্থ আমি মি অর্থ আমাকে মায় অর্থ আমার উই অর্থ আমরা আস অর্থ আমাদিগুকে আওয়ার অর্থ আমরা এই হলো আপনার এ পর্যন্ত ফার্স্ট পার্সন এই এই ফার্স্ট পার্সনের ইংরেজিগুলো যদি আমরা জানি তাইলেই আমরা একে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারব দ্বিতীয়ত ইউ অর্থ তুমি অথবা আরেকটা আছে ইউ অর্থ তুমি অথবা ইউ অর্থ ইউ অর্থ তুমি অথবা আপনি ইউ অর্থ তুমি অথবা আপনি অথবা আপনারা এমন ক্ষেত্রে ইউ ব্যবহার করা হয় এক ইউ দিয়ে সিঙ্গেল ব্যবহার করা হয় মানে এক বচন অথবা অন্য ইউ দিয়ে বহু বচনের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় যেমন এখানে যদি একটা ক্লাসে যদি দশজন ছাত্র থাকে অথবা ছাত্র ছাত্রী থাকে তখন আমরা মাঝে মাঝে বলি হাও আর ইউ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস মানে আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা তোমরা কেমন আছো এই যে তোমরা কেমন আছো এমন ক্ষেত্রে ইউ কতটা তুমি অথবা তোমরা অথবা আপনি অথবা আপনারা এমন ক্ষেত্রে বহু বচনের ক্ষেত্রেও ইউ কতটা ব্যবহার করা যায় অথবা করে ইউর তোমার ইউর হলো তোমার এমন ক্ষেত্রে তুমি তোমরা তোমরা তোমাদের তোমার এই এমন ক্ষেত্রে আমরা সেকেন্ড পার্সন হিসেবে এই শব্দগুলা ব্যবহার করে থাকি এবার হলো থার্ড পার্সন প্রিভিয়ার্স আমরা জানব থার্ড পার্সন থার্ড পার্সনের অনেক ইংরেজি আছে কিন্তু আমরা এগুলো জানি না বিদায় আর এর ব্যবহার সম্পর্কে অবগত থাকি না তাই আমরা একে সঠিকভাবে জেনে ব্যবহারগুলো করব তারপর আমাদের আস্তে আস্তে ইংরেজির যে সমস্যাটা তা কেটে যাবে তো জানুন তো চলুন এবার আমরা থার্ড পার্সন সম্পর্কে অবগত হই হি অর্থ সে এটা হলো পুরুষ কোনো লোক যদি যেমন আমার পাশে যদি একটা লোক থাকে তারানো তাকে যদি আমি বুঝাই সে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তো সে এমন ক্ষেত্রে যদি ব্যক্তিটা যদি পুরুষ হয় তাহলে আমরা হি ব্যবহার করব আর যদি ব্যক্তিটা যদি মহিলা হয় তাহলে আমরা সি ব্যবহার করব তো চলুন হি অর্থ সে সি অর্থ সে সি দিয়ে বোঝানো হয় স্ত্রী আর হার অর্থ তার হিম অর্থ তার হিস অর্থ তার দে অর্থ তারা দে অর্থ তাদের দে অর্থ তাদের তারা অথবা তাদের দেম অর্থ ওইগুলোও ব্যবহার করে ওইগুলো ব্যবহার বুঝাতেও মাঝে মাঝে দেম ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো চলুন ভিওয়ার্স আজকের মতোই আমরা এ পর্যন্তই সারা বিশাল ইংরেজির মধ্যে আমরা ছোট্ট একটি ছিলেবাস আপনাদেরকে জানালাম অবগত করলাম আমাদের আজকের এই ক্লাসটা কেমন হয়েছে কমেন্টস করুন সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের সামনের ক্লাসটা যাতে আরও ভালো হয় আরও ভালো ক্লাস আপনারা নিতে পারেন আমরাও যাতে দিতে পারি সেজন্য সবার সাথে শেয়ার করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের আমাদের সেই আলোকিত স্কুলের সঙ্গেই থাকুন আমি আশা করি আপনাদেরকে আমাদের যদি সঙ্গেই থাকেন এক মাসের মধ্যেই আপনাদেরকে ইংরেজি শিখিয়ে দিব এই আশা প্রত্যাশা করে এই আশা ব্যক্ত করে আজকের মধ্যে এখানেই বিদায়